ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அப்ளை ஃபார் சர்டிஃபைடு காப்பி ஆஃப் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் சிஎம்ஏ எக்ஸாம் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ஆன்சர் காப்பீஸை வாங்கி பார்க்குறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அது எய்தர் ஆர்டிஐலேருந்து வாங்கலாம் அல்லது சிஎம்ஏ இன்ஸ்டியூட்டில் வெப்சைட்லேருந்தே வாங்கலாம் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது எக்ஸாமில் எழுதின பேப்பருக்கு வந்த மார்க்கு உங்களுக்கு திருப்பி வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன இதை தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான வீடியோஸும் அண்டு எக்ஸாம் ஸ்டடி பிளான் அண்டு சிஎம்ஏ ரிலேட்டடான எல்லா மேட்டர்ஸுமே உங்களுக்கு இந்த சிஎம்ஏ ரிலேட்டடான எல்லா டாபிக்ஸுமே எங்கள் சேனலில் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்லேயும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி டெலகிராம் குரூப்பில் போடுங்க அதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணுவோம் இப்போ ஆன்சர் ஷீட்டுக்கு சர்டிஃபைடு காப்பி வாங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்கலாம் சர்டிஃபைடு காப்பி ஆஃப் ஆன்சர் ஷீட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இன்டர் ஆர் ஃபைனல் எழுதியிருக்கீங்க நீங்கள் எழுதின அதே பேப்பருடைய காப்பியை நீங்கள் வாங்கி பார்க்குறதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கீங்க உங்களுக்கு அலாட் பண்ணியிருக்கிற மார்க்ஸு எதனால் உங்களுக்கு அந்த மார்க்கு குறைஞ்சிருக்கு நீங்கள் இன்னும் எப்படி பெட்டராக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அப்படி இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சர்டிஃபைடு காப்பி ஆன்சர் ஷீட் வாங்கணும்னா அதுக்கு ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஒன்று அதாவது ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று ஆர்டிஐ மூலமாக வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுடைய வெப்சைட்லேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் ஆர்டிஐயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்ததில் இருந்து ஒன் இயருக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி நீங்கள் எனி டைம் வாங்கிக்க முடியும் பட் நம்ம சிஎம்ஏ இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் ஆன்சர் ஷீட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவுமே நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அந்த டயத்துக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டுக்கான சர்டிஃபைடு காப்பி யார் கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஆர்டிஐ மூலமாக அப்ளை பண்ணினாலும் ஆர்டிஐ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அதை ஃபார்வேர்டு பண்ணி இன்ஸ்டியூட் மூலமாக தான் அதை ஆர்டிஐ நமக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் லெந்தி ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் இதில் ஃபீஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து உங்களுக்கு பேப்பர் ஆன்சர் காப்பி கிடைக்கும் பட் நம்ம இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்டில் அப்படிங்கிறப்ப இன்ஸ்டியூட்டே டேரெக்டாக கொடுக்கறதுனால உடனடியாக கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாக ஆர்டிஐயோட கம்பேர் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிடைக்கும் பட் இங்கே கொஞ்சம் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் கூட கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஆன்சர் பேப்பர் வெரிஃபிகேஷன் நீங்கள் எழுதியிருக்கிற ஆன்சருக்கு இன்னமும் மார்க் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க பட் உங்களுக்கு மார்க் கம்மியாக வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா என்ன ரீசன்னால் உங்களுக்கு மார்க் குறைஞ்சிருக்கு மேபி எழுதுகிறப்ப நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ மார்க் எப்படி அலாட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எந்தெந்த ஸ்டெப்புக்கு எவ்வளோ மார்க்கு அலாட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றின ஐடியா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னாலோ அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் மார்க் எதிர்பார்த்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் பட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற டேர்ம் இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இது ரீவேல்யூவேஷன் கிடையாது உங்களுக்கு ஆன்சர் ஷீட்டை திருப்பி வேல்யூ பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க ஆன்சர் ஷீட் ஆல்ரெடி வேல்யூ பண்ணினதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டினை வேல்யூ பண்ணாமலோ அல்லது கரெக்ஷன் பண்ணாமலோ விட்டுருந்தாங்கன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணின எல்லா ஆன்சர்லேயும் மார்க்கும் அலாட் பண்ணி அந்த டோட்டல் மார்க்கை டோட்டல் பண்ணுறப்ப ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அதனால் உங்களுக்கு மார்க்கு சேஞ்ச் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னா எய்தர் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணாமல் விட்டு ஒரு கொஸ்டினை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது டோட்டலிங் மிஸ்டேக் இருந்தது
சரி இப்போ இதை பற்றின ஒரு அவுட்லைன் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இதை டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஆர்டிஐ மூலமாக அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் சிஎம்ஏ வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஏ டு இஸ் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்டிஐ அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டிஐ மூலமாக எப்படி அப்ளை பண்ணணும் சர்டிஃபைடு ஆன்சர் காப்பீஸ் இப்போ இன்ஸ்டியூட்டில் சர்டிஃபை பண்ணி கொடுக்குற ஆன்சர் காப்பீஸ் நீங்கள் எழுதின ஆன்சர் காப்பியை இன்ஸ்டியூட்டில் சர்டிஃபை பண்ணி ஆர்டிஐ மூலமாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எழுதின எக்ஸாம் ஆன்சர் பேப்பர்ஸை எந்த பேப்பர் வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் எழுதின எல்லா பேப்பரும் கூட வாங்கி பார்க்குறதுனாலும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கான சாய்ஸ் அது ஆர்டிஐயில் சிஎம்ஏ எக்ஸாம் ஆன்சர் பேப்பர் வாங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஐ சைட்டுக்கு போகணும் ஆர்டிஐ ஆன்லைன் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் இந்த சைட்டில் போயிட்டு சப்மிட் ரெக்வெஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணின உடனே கைட்லைன்ஸ் வரும் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஐ ஆன்லைன் போர்ட்டல் இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படித்து பார்த்துக்கங்க இதில் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு எப்படி பேமெண்ட் பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பேமெண்ட்டு கம்ப்ளீஷன் ஆன உடனே ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா ஆர்டிஐலேருந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும் மெயிலில் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கைட்லைன்ஸ் ஃபார் யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிஐ ஆன்லைன் போர்ட்டலில் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கிறோம் இது கொஞ்சம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஒரு இருபத்தோரு பாயிண்ட் கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படித்து பார்த்துக்குங்க ஐ ஹவ் ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் த அபவ் கைட்லைன்ஸ் இதை ஓகே கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஐ ரெக்வஸ்ட்டு ஃபார்ம் வரும் ஆன்லைன் ஆர்டிஐ ரெக்வஸ்ட்டு ஃபார்ம் இதில் எதெல்லாம் மேண்டேட்டரி ஃபீல்ஸோ அது எல்லாமே ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சர்ச் பப்ளிக் அத்தாரிட்டின்னு காமிக்கும் இதில் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அது காமிக்கும் இது கிளிக் பண்ணின உடனே அடுத்தது அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே காமிக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஆர்டிஐ அப்ளிகண்ட்டுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் எஸ்எம்எஸ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி அந்த இமெயில் ஐடியை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்களுடைய நேம் ஜெண்டர் அண்ட் அட்ரஸ் இது கீழே உங்களுடைய கண்ட்ரி ஸ்டேட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடணும் ஸ்டேட்டஸ்ஸு அர்பன் ஆர் ரூரல் அண்ட் லிட்ரேட் ஆர் இலிட்ரேட் ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாமே காமிக்கிது இதுக்கு அடுத்தது அந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ரெக்வஸ்ட்டு டீட்டெயில்ஸ்னு இருக்குல்ல இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் யாருக்கு ரெக்வஸ்ட்டு கொடுக்குறீங்க த செக்ரட்டரி எக்ஸாம்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சிஎம்ஏ பவன் டுவெல் சதர் ஸ்ட்ரீட் கொல்கத்தா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த டீட் முதல்ல யாருக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் என்ன கேட்குறீங்க ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் ஆன்சர் புக் ஆஃப் த போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்டர் ஆர்டிஐ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இதில் உங்களுடைய கண்டென்ட்டை நீங்கள் அதில் டைப் பண்ணணும் என்ன கேட்குறீங்க அந்த ரெக்வஸ்ட்டை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டென்ட் டைப் பண்ணணும் ஒரு சாம்பிள் இங்கே நான் காமிக்கிறேன் டியர் சார் ஐ ஹவ் அப்பியர்ட் ஃபார் சிஎம்ஏ இன்டர் ஆர் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் அங்கே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க கண்டக்டட் பை த போர்ட் வித் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் அதில் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் உங்களுடைய நேம் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபாதர்ஸ் நேம் கான்டாக்ட் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சிஎம்ஏயில் உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எக்ஸாமினேஷன் சிஎம்ஏ இன்டர் ஆர் ஃபைனல் என்ன எழுதியிருக்கீங்க அந்த எக்ஸாமினேஷன் எந்த மந்த் ஜூன் ஆர் டிசம்பர் எந்த இயர் அந்த எக்ஸாமுக்கான ரோல் நம்பர் நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுக்கான ஆன்சர் ஷீட் கேட்குறீங்களோ அந்த எக்ஸாமுடைய ரோல் நம்பர் அதோடு சேர்த்து சிலபஸும் போட்டுருங்க சப்போஸ் அந்த சிலபஸ் வந்து ரெண்டு சிலபஸும் சேர்ந்து எக்ஸாம் நடந்த நேரத்தில் எந்த சிலபஸுங்கிறதும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது பேப்பர் நம்பர் அண்ட் சப்ஜெக்ட் இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூ இன்டர் பொறுத்தமட்டில்
பேப்பர் தேர்ட்டின்னா கார்பரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் கிளாஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சிலபஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான பேப்பர் நம்பர் அண்ட் சப்ஜெக்டை கரெக்டாக போட்டுருங்க அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி அண்டர்டேக்கிங் கொடுக்கணும் ஐ அண்டர்டேக் தட் ஐ ஆம் த சேம் கேண்டிடேட் ஹூ அப்பியர்ட் இன் த எஃபோர் சைட் எக்ஸாமினேஷன் ஐ ஹியர் பை டெக்லர் அண்ட் அஃபம் தட் த டீட்டெயில்ஸ் மென்ஷன் டெபவ் ரிலேட் டு மீ ஒன்லி அண்ட் ஆர் ட்ரூ டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் அண்ட் பிலீஃப் ஸோ இதை சொல்லிவிட்டு எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் கொடுத்துருக்கிற இமெயில் அட்ரஸில் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இதை நான் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு சாம்பிள் தான் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ட்ராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீழே யுவர்ஸ் யுவர்ஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி போட்டுட்டு உங்களுடைய நேமை முடிச்சுட்டு இந்த கண்டென்ட்டை இதில் டைப் பண்ணிடுறீங்க அடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணின உடனே அங்கே பேமெண்ட்டுக்கான விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைப் பண்ணி முடித்து அதை ரெக்வஸ்ட்டை கொடுத்த உடனே ஆன்லைன் ரெக்வஸ்ட் பேமெண்ட் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேமெண்ட் ஃபார்ம் ஆன் ஆர்டிஐயில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஆர்டிஐ ஃபீஸ் பத்து ரூபா தான் காமிக்கும் ஸோ இந்த டென் ருபீஸ் அது ஆர்டிஐ ஃபீஸ் காமிக்கும் காமிக்கும் போது அதில் பேமெண்ட் மோடு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆர் கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு ரூபே கார்டு அதெல்லாம் காமிக்கும் அது என்ன பேமெண்ட் கேட் பே என்ன பேங்க் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பே பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் இது கம்ப்ளீட் ஆனப்புறம் ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய ரெக்வஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபைல் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நேம் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆர்டிஐ ஃபீஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கான பேமெண்ட் மோடு அதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாமே காமிச்சிட்டு ரெக்வஸ்ட் யாரோட யார்கிட்ட ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு காமிச்சிடும் காமிச்சதுக்கப்புறம் இதை சேவ் பண்ணி நீங்கள் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டிஐ அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே வித்தின் அ வீக் உங்களுடைய மெயிலுக்கு நீங்கள் ஆர்டிஐக்கு எந்த மெயில் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மெயிலுக்கு ஆர்டிஐலேருந்து ஒரு ரிப்ளை ரிசீவ் பண்ணுவீங்க நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடந்தப்பெல்லாம் சிஎம்ஏல ஆன்லைன் எக்ஸாம் நடந்தப்போ ஆன்லைன்லேயே ஆர்டிஐ காப்பி கொடுத்தாங்க பட் இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் ஆன்சர் காப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போஸ்டில் வருது இப்போ ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் நடந்தப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் காப்பி கையில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிஐயில் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் செக் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் உள்ள ஆர்டிஐலேருந்து ரிப்ளையும் வரும் இதில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஆர்டிஐ சைட்டில் போயிட்டு வியூ ஸ்டேட்டஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு ஆர்டிஐயில் அப்ளை பண்ண அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை டைப் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஸ்டேட்டஸ் காமிக்கும் உங்களுக்கு ஒன் வீக்கில் மெயில் வந்த உடனேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது இன்பிட்வீன் நீங்கள் பார்க்குறதுனால ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்க முடியும் ஆர்டிஐலேருந்து ரிப்ளை வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுவிட்டு உள்ளே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கே உங்களுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ண சொல்லி அங்கே காமிக்கும் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸில் காமிக்கும் ஸோ அதில் உங்களோட அமௌண்ட்டு வந்து அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்டு காமிக்கும் எத்தனை பேப்பர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து சப்போஸ் ஒரு குரூப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆன்சர் பேப்பருக்கும் ஏற்ற மாதிரி எத்தனை பேஜஸ் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண சப்ஜெக்ட்ஸுடைய நம்பர்ஸை வச்சு அது காமிக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் டிடி எடுத்து பே பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டிஐயில் ஸ்டேட்டஸில் நீங்கள் என்னென்னு செக் பண்ணும்போது அதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதில் இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதுக்கு டிடி எடுத்து அதில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே போஸ்ட்டும் பண்ணிவிடுங்க அதோடு சேர்த்து ஒரு லெட்டரும் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஐலேருந்து ஆன்சர் காப்பி வரும் பட் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சிஎம்ஏ இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஆன்சர் காப்பி ரிசீவ் பண்ணுறத விட இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இது ஆர்டிஐயில் ஆன்சர் காப்பிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்லேயே ஆன்சர் ஷீட்டுக்கான ஃபோட்டோ காப்பி வாங்கிறதுக்கு எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்
இங்க காமிக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபார் போட்டோ காப்பி ஆஃப் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் இப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கான ஃபோட்டோ காப்பி வாங்குறதுக்கான விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்லி ஒன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டு பி ஃபில்டப் கிவிங் த சாய்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு தடவை தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளேயே எத்தனை சப்ஜெக்ட் வேணும் எத்தனை எந்தெந்த பேப்பருக்கு வேணுங்கிறது அவங்க அவங்க சாய்ஸ் அதில் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிடணும் மல்டிப்புள் ஆர் ஆல்டர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் போட முடியாது இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டேன் அடுத்தது ஒன்றும் டைம் இருக்குல்ல இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபோட்டோ காப்பிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறேன்னு போட முடியாது அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனை ஆல்டர் பண்ணவும் முடியாது மல்டிப்புள் ஆர் ஆல்டர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் பை த சேம் கேண்டிடேட் ஆர் நாட் சப்போர்ட்டட் ஆர் லயபிள் டு பி ரிஜெக்டட் அப்படி இருந்தால் அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இன்டர்க்கு லாஸ்ட் டேட் ஃபோட்டோ காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ரெண்டு பேருக்குமே தேர்ட்டீன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது டிசம்பர் எக்ஸாமுக்கான ஃபோட்டோ காப்பி ஆன்சர் ஷீட்டுக்கான ஃபோட்டோ காப்பி வாங்குறதுக்கு இதில் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அப்ளைங் சர்டிஃபைட் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் ஆஃப் எவேல்யூவேட்டட் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுடைய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் கரெக்ஷன் பண்ணதுடைய ஃபோட்டோ காப்பி வாங்கிக்க போகிறீங்க அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இங்கே டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க சர்டிஃபைட் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்டைன் பை அ பர்டிகுலர் எக்ஸாமினி ஷேல் பி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஹிஸ் அவர் ஹேர் அகாடமிக் கைடன்ஸ் ஒன்லி அண்ட் நாட் ஃபார் எனி அதர் பர்பஸ் நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் ஷீட்டை கையில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அகாடமிக் கைடன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அது வேறு எந்த பர்பஸ்க்காகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் இதை சொல்கிறாங்க தென் இஃப் அண்ட் எக்ஸாமினி ஆல்சோ அப்ளைஸ் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் அஸ் பெர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஒன்லி ஆஃப்டர் த வெரிஃபிகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ ரெண்டு ச ரெண்டு பார்க்குறோம்ல நம்ம ஒன்று ஆன்சர் ஷீட் ஃபோட்டோ காப்பி வாங்குறது ஒன்று இன்னொன்று வெரிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா சப்போஸ் நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஷீட்டுக்கான ஃபோட்டோ காப்பிங்கிறது இப்போ கொடுக்க மாட்டாங்க வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஷுட் பி டன் பாசிட்டிவ்லி வித்தின் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அதனால தான் இந்த டேட் வந்து டியூ டேட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரிசல்ட் வந்தது டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி அப்படிங்கிறப்ப அங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அப்போ தேர்ட்டீன்த் மார்ச் இங்கே டியூ டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இதில் ஒரு பேப்பருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேப்பரணும் ஆன்சர் ஷீட் வாங்கணும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் வாங்குறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் இப்போ ஒரு குரூப்புக்கு நாலு பேப்பருக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு பேப்பர் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேப்பர் மூணு பேப்பர் அல்லது நாலு பேப்பர் குரூப் வைஸாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அது உங்களுடைய சாய்ஸ் பட் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எத்தனை சப்ஜெக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் காப்பி வேணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்களுடைய கரண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே வரும் ரோல் நம்பர் உங்களுடைய நேமு கோர்ஸ் நேம் அதுக்கப்புறமா எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபோட்டோ காப்பி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பேமெண்ட் விண்டோ வரும் அந்த பேமெண்ட்டில் எவ்வளவு ச சப்ஜெக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் கேட்கும் அந்த பேமெண்ட்டை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஆன்சர் காப்பி வரும் பட் இது எத்தனை நாளில் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷோராக சொல்ல முடியாது பட் கம்பேரிங் டு ஆர்டிஐ இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நமக்கு வந்துடும் அடுத்தது ஆன்சர் பேப்பருக்கு வெரிஃபிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆன்சர் பேப்பர் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு திருப்பி அதை எல்லாமே கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க ஆல்ரெடி கரெக்ஷன் பண்ண பேப்பரில் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸோ ஏதாவது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தால் அல்லது டோட்டலி மிஸ்டேக் இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் சேஞ்ச் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அதர்வைஸ் நோ சேஞ்சஸ் இப்போ இதுக்கான ப்ரொசீ
டுவெண்ட்டி செகண்டு மார்ச் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் டைம் கொடுப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் வரைக்கும் இங்கே டைம் இருக்குது இங்கேயுமே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸில் ஏ கேண்டிடேட் கேன் அப்ளை டு த இன்ஸ்டியூட் வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் இதுக்கான ஃபீஸை ஒரு பேப்பருக்கு டூ ஃபிஃப்டி இன் கேஸ் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் ஒன்லி மிஸ்டேக் இன் டோட்டலிங் அண்ட் ஒமிஷன் டு எக்ஸாமின் எனி ஆன்சர் ஆர் செக்டு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இதுதான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அது இன்ஸ்டியூட்டில் போட்டிருக்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறோம் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ்னால் ஒன்லி மிஸ்டேக் இன் டோட்டலிங் டோட்டலிங்கில் மிஸ்டேக் இருந்தாலோ அல்லது ஓமிஷன் டு எக்ஸாமின் எனி ஆன்சர் ஏதாவது ஒரு ஆன்சரை கரெக்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்கன்னா அதை செக் பண்ணுவாங்க டோட்டல் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் வேல்யூவேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அதை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க ஏதாவது ஒமிஷன் பண்ணியிருக்காங்களா ஏதாவது ஒரு ஆன்சரை ஒமிட் பண்ணிட்டாங்களா கரெக்ஷன் பண்ணாமங்கிறத மட்டும்தான் செக் பண்ணுவாங்க நோ டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வைஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் வில் பி சப்ளைட் கொஸ்டின் வைஸ் மார்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் வைஸ் மார்க்ஸ் என்னன்னு தெரியணும்னா ஆன்சர் ஷீட்டுடைய காப்பி வாங்கி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு மார்க்கில் சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஃபைனலாக தெரியும் ஹவ் ஓவர் இஃப் அஸ் அ ரிசல்ட் of such verification it is found that there has been either an omission to examine or value an answer or there has been a mistake in totaling so edavadhu oru question o alladhu rendu onnu ku merpatta question o correction pannama vittutaanga abdinne theriya vandha alladhu totaling la mistake irukku nu theriya vandha adha seri pannum bodhu ungalude mark change aagum appa inda verification verification of paper kaga fees kattirkeenga la அந்த அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஃபீ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஃபார் த பேப்பர் இன் விச் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் டிடெக்டட் ஷேல் பி ரீஃபண்டட் டு த கேண்டிடேட் ஆன் அப்ளிகேஷன் இப்போ என் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க வெரிஃபிகேஷனுக்கு பட் அவங்களுக்கு மார்க்கு கூடுதலாக வந்திருக்கு மார்க்கில் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை திருப்பி அதுக்கு ரீஃபண்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரீ வெரிஃபிகேஷனுக்காக அவங்க பே பண்ணின இந்த அமௌண்ட்டு ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க to the candidate on application candidate and the refund ku application kekkanum so this candidates are requested to submit their examination form idu romba romba mukkiyamana point nariya students kekkiradhu enna na re verification ku naanga apply pannirukom naanga thirupi exam ku apply pannanuma vendama ipo december exam kaana verification window open pannirukanga adutha idu june 2024 exam ku exam application form open aayaachu the students enna kekpaanga appadina நான் ஜூன் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாமா வேண்டாமா எனக்கு இந்த வெரிஃபிகேஷனில் ஒருவேளை நான் அந்த குரூப்போ அல்லது அந்த கோர்ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற டவுட்டு அதுக்கு இன்ஸ்டியூட்லேயே தெளிவாகவே இங்கே பதில் கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு சப்மிட் தட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் த கம்மிங் எக்ஸாமினேஷன் வித் இன் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் இப்போ வரப்போகிற எக்ஸாம் அப்படின்னா நமக்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸாம் அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன டியூ என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே எக்ஸாமினேஷன் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணிடலாம் இஃப் தே ஸோ டிசையர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அடுத்து ஜூன் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஒருவேளை இதில் மார்க் வரலை அப்படின்னு நினை வர வராமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுனா பண்ணிடலாம் வித்வுட் வெயிட்டிங் ஃபார் த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் இப்போ வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டே தெரியாதப்ப எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்பாங்க பட் வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் கேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸாமுக்கு அடுத்தது அப்ளை பண்ணிவிடுங்க சப்போஸ் வெரிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு மார்க் கூட வந்து நீங்கள் அந்த குரூப்பே கிளியர் பண்ணினா கூட அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷனில் பே பண்ணின அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணி இருந்தாலும் எக்ஸாமுக்கு டியூ டேட்டுக்குள்ளே அமௌண்ட்டு கட்டிவிடுங்க எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் ஆர் ரீ வெரிஃபிகேஷன் ஃபீஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பி ரீஃபண்டட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டெக்லரேஷன் ஆஃப் த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் இப்போ வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் வந்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுடைய மார்க் ஒரு வேலை சேஞ்ச் 
மார்க்கில் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கிற பேப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் வெரிஃபிகேஷன் ஃபீஸ் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ஆல்ரெடி கம்மிங் எக்ஸாமுக்காக ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையுமே திருப்பி கொடுத்துருவாங்க இப்போ வெறும்னா மார்க் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வெரிஃபிகேஷன் ஃபீஸ் மட்டும் திருப்பி ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க அதை திருப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி அந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை கம்மிங் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க வெளில ஆட்டோமேட்டிக்கலி பி ரீஃபண்டட் அப்போ அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கணுன்னே இல்லை அப்ளை பண்ணணுன்னே அவசியம் இல்லை ரீஃபண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் சரி இந்த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் எப்போ வரும் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட்டு இந்த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் வி விண்டோ க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரவே வராது இப்போ ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் என்னவோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு லாஸ்ட் டேட்டில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க நார்மலாக அந்த மாதிரி எக்ஸாம் வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்லாம் வரத்துக்கு சான்சஸ் இல்லை இன்ஸ்டியூட்லேயே தெளிவாகவும் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் இதுக்காக வெயிட் பண்ணாமல் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் அவங்க ரீஃபண்ட் பண்ண போகிறாங்க நார்மலாக இந்த வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட அடுத்த எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி கூட வர வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ணிடுறது பெட்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கு வெரிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணியிருந்தவங்களுக்கெல்லாம் வெரிஃபிகேஷன் ரிசல்ட் மேபி நவம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி தான் வந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட எக்ஸாமுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் வரும் பட் எக்ஸாம் வின் அப்ளிகேஷன் விண்டோங்கிறது அதுக்கு முன்னாடியே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணாதீங்க எக்ஸாம் அப்ளிகேஷனும் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ரீ வெரிஃபிகேஷனுக்கும் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ இதுவும் கரண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ரோல் நம்பர் ஃபுல் நேம் அண்ட் கோர்ஸ் நேம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வெரிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு சப்ஜெக்டாக அல்லது ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு குரூப்பில் இருக்கிற நாலு சப்ஜெக்டாக எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அமௌண்ட்டும் பேமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க பேமெண்ட் ரிலேட்டடாக கீழே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் சிஎம்ஐ இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேவையான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஆர்டிஐ மூலமாக அல்லது நம்ம இன்ஸ்டியூட் மூலமாக எப்படி ஆன்சர் ஷீட் சர்டிஃபைடு காப்பீஸ் வாங்குறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆன்சர் ஷீட்டுக்கு எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் இதில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு டாப்பிக்